ஹாய் குயின்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியான சாஃப்டான பருப்பு போலி எப்படி செய்ய போகிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஒரு பவுலில் நான் இன்றைக்கி வந்து அரை கப் மைதா எடுத்திருக்கேன் அதை உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க கூடவே டேஸ்ட்டுக்காக ஒரு சிட்டுக்கை உப்பு சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக ஒரு சிட்டுக்கு அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் இது வந்து கலருக்காக நம்ம வந்து அப்போ தான் போலி நல்லா கலர்ஃபுல்லாக வரும் ஃபஸ்ட்டு இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு போலி சாஃப்டாக வர்றதுக்கு நான் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் நல்லெண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்படி நல்லா கை வச்சு இது எல்லாத்தையும் பிசைஞ்சிக்கோங்க பிசைஞ்சதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க பூரி மாவு நம்ம எப்படி வந்து பிசைவோமோ அதை விட கொஞ்சம் இலங்கனை மாதிரி இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து போலிக்கு வந்து நம்ம மாவு விரிக்கும் போது நல்லா வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இந்த பதத்துக்கு கொண்டு வந்துடுங்க ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் நல்லா பிசைஞ்சிங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக வந்துடும் எனக்கு வந்து இன்றைக்கி அரை கப் மைதாவில் பார்த்திங்கன்னா மூணு போலி நான் செஞ்சேன் அப்போ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு டெவலப் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு கப்போ இல்லை ரெண்டு கப்போ உங்களுக்கு எத்தனை தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அளவு சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஓரட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு நான் இன்றைக்கி அரை கப் கடலை பருப்பை வந்து நல்லா கழுவி ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு போகிறேன் அரை கப் மைதா அப்படிங்கிறதுனால அரை கப் கடலை பருப்பு தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஊற வச்சுடுங்க இது அரை மணி நேரம் கழித்து நான் பார்த்துருக்கேன் நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ ஊற வச்சுட்டு நம்ம குக்கரில் வேக வைக்கிறதுனால உங்களுக்கு நல்லா வந்து சீக்கிரமாகவே வந்து வெந்துடும் பருப்பு அந்த மாதிரி குக்கரில் சேர்த்துட்டு இது கூட ஒரு சிட்டுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா பருப்பு முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி வச்சா போதும் ரொம்ப வேண்டாம் அப்புறம் ரொம்ப குழஞ்சிரும் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு நாலு விசில் வச்சு எடுத்துருங்க இப்போ வந்து ப்ரெஷர் இறங்கிடுச்சு ப்ரெஷர் இறங்கினதுக்கு அப்புறமா நான் குக்கரை ஓப்பன் பண்ணுறேன் பருப்பு வந்து எப்படி வெந்துருச்சு அப்படின்னு நீங்கள் வந்து செக் பண்ணலாம்னா இந்த மாதிரி நசுக்குனா கையில் வந்து இந்த மாதிரி நசுங்கணும் அவ்வளோதான் ரொம்பவும் குழைவாக வேண்டாம் ஆனால் வேக வைக்காமல் எடுத்துடாதீங்க இப்போ அடுப்பை ஆன் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி அரை கப்பு கடலை பருப்புக்கு அரை கப்பு வந்து வெள்ளம் சேர்க்குறேன் இந்த மாதிரி நல்லா கிண்டி விடுங்க நீங்கள் நாட்டு சக்கரை எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் முன்னாடியே நீங்கள் பருப்பை வந்து நசுக்கிட்டு கூட வெள்ளம் சேர்க்கலாம் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ப்ளெண்ட் ஆகிறதுக்கு நான் இன்றைக்கி அப்படியே சேர்த்துட்டு கரண்டிலேயே வந்து நசுக்கி விட்டுருக்கேன் வாசனைக்காக கொஞ்சமாக ஏலக்காவை வந்து தட்டி போடுறேன் ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போவே நல்ல வாசனையாக இருக்குது இது ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் அடுப்பில் அப்படியே வச்சுட்டிங்கன்னா இந்த அளவுக்கு திக்காகிடும் இப்படி வந்துருச்சுன்னா தான் உங்களுக்கு போலி ஸ்டஃபிங் உள்ளே வைக்கிறதுக்கு திக்காக நல்லா உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு வரும் இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அடுத்து நான் சப்பாத்தி கட்டையில் மேலே வந்து ஒரு பாலித்தீன் கவர் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து ஃபாயில் பேப்பர் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மாவு ஒட்டாமல் வர்றதுக்காக கொஞ்சமாக நான் நெய் போட்டுக்கிறேன் அதில் போட்டு இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு நீங்கள் எத்தனை போலி வேணுமோ சின்ன சின்னதாக போடுறதா இருந்தால் சின்ன சின்ன பால்ஸாக நீங்கள் உருட்டி முன்னாடியே வச்சுக்கோங்க எனக்கு இன்றைக்கி வந்து அரை கப்பில் வந்து மூணு தான் வந்து வரும் போலி மீடியம் சைஸு ஃபஸ்ட்டு ஒரு போலியை பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி கையிலே வந்து கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஸ்டஃப்பிங்கை வந்து நான் ஒரு வந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் உள்ளே வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நம்ம மோமோஸ்லாம் பண்ணுவோம் அந்த கொழுக்கட்டெல்லாம் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி வச்சு நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸ்ட்ரா மாவு இருந்தால் எடுத்து போட்டுட்டு நல்லா க்ளோஸ் பண்ணணும் இல்லைனா வந்து ஸ்டஃபிங் வெளியே வந்துடும் இந்த மாதிரி கவரை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா ஒரு சப்பாத்தி கட்டையில் இந்த மாதிரி மெதுவாக எரிச்சிங்கன்னா அழகாக வந்துடும் அவ்வளோதான் சூப்பராக இன்றைக்கி போலி ஷேப் ரெடி ஆகிடுச்சு இது இப்போ நம்ம தோசை தவாவில் போட்டு எடுத்துடலாம் தோசை தவா நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா நீங்கள் சப்போஸ் நெய் சாப்பிடாத ஆளாக இருந்தீங்க அப்படின்னா நல்லெண்ணெய் வந்து சேர்த்துக்கலாம் நெய்க்கு பதிலாக நான் இன்றைக்கி வந்து நெய் தான் சேர்க்குறேன் சும்மா ஒரு ரெண்டு ட்ராப் தான் சேர்க்குறேன் சேர்த்துட்டு நல்ல ஒரு சைடு வந்ததுக்கப்புறமா இன்னொரு சைடு திருப்பி போட்டுக்கோங்க நல்லா இந்த மாதிரி ஓரத்துலலாம் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா நல்லா வெந்துடும் இந்த பக்கமும் லைட்டாக நெய் சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா நல்லா எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அவ்வளோதான் போலி ரெடி ஆகிடுச்சு செம்ம வாசனையாக இருக்குது இதே மாதிரி மற்ற ரெண்டையும் ரெடி பண்ணிடலாம் இதோ ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப சாஃப்டான ரொம்ப டேஸ்டியான பருப்பு போலி இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஸ்டெப்ஸில் ரெடி பண்ணியாச்சு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் நம்புகிறேன் இதை பற்றின சஜஷன்ஸ